మైసెల్ ప్రమ్య దినేష్ సో ఇది తెలుగులో నాది ఫస్ట్ మూవీ అనొచ్చు సో మీరు చూసినంతే ట్రైలర్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ యూ ఆల్ లైక్ దట్ సో వాట్ ఎల్స్ కెన్ ఐ సీ ఓకే నేను కర్ణాటక నుంచి బేసికలీ సో మొత్తం ఆల్మోస్ట్ మా షూట్ అంతా మడికేరి కూరు వైనాడ అక్కడ జరిగింది సో ఇట్ వాజ్ నాకు కొత్త అండ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ హోమ్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఇట్ వాజ్ అ అడ్వెంచరస్ రైడ్ టు బీ ఆనెస్ట్ ఎందుకంటే అవుట్డోర్ షూట్ మ్యాక్సిమం ఉండింది కాబట్టి ఇంకా మన క్రూ అందరూ చూస్తున్నారు సో బిర్యానీ లాగే ప్రతిసారి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఇచ్చారు మా డిరెక్టర్ సో ఐ థింక్ ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ థియేటర్లో కూడా మీకు యాంబియన్స్ అండ్ కాస్ట్ కావచ్చు అండ్ ద ఎన్ ద పిక్చరైజేషన్ అవ్వచ్చు ఐ థింక్ యూ ఆల్ విల్ లైక్ ఇట్ సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు కమ్ టు థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ ఆ మూవీ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆల్ మీ సార్ ట్రైలర్ సాంగ్ చూసే ఉంటారు కదా మా డైరెక్టర్ ఇచ్చి పడేసిండి బైస్కెళ్ళి ఇక్కడ తగ్గలే సో ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఒక రొటీన్ థ్రిల్లర్ అని చెప్పాను ఒక హారర్ అని చెప్పచ్చు ఇంకేది చాలా చాలా థింగ్స్ చెప్పచ్చు ఒక సినిమా విషయంకి వస్తే కానీ ఇది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ మీరు పోస్టర్లో చూసినట్టు సినిమాలు ఉండదు సినిమా కంప్లీట్లీ ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్లీ ఒక మిస్టీరియస్ కాన్సెప్ట్ అది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరు విట్నెస్ అవుతారు థియేటర్స్లో అండ్ దిస్ మూవీ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ఓటీటీ ఆర్ చిన్న స్క్రీన్లో చూసే మూవీ కాదు ఇది కంపల్సరీ ఒక సెవెంటీ ఎంఎం ఎక్స్పీరియన్సే కావాలి ఆల్రెడీ సాంగ్ చూసే ఉంటారు కదా ఆ మ్యూజిక్ ఎట్లుందో ఆ ట్రైలర్లో ఉన్న థ్రిల్లింగ్ మ్యూజిక్ ఎట్లుందో సో నిజంగా ఎంత థ్రిల్లింగ్ మూమెంట్స్ మీకు థియేటర్లో వస్తుందో అది ఏమో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలుగుతా సో ప్లీజ్ డూ నాట్ మిస్ టు వాచ్ దిస్ మూవీ ఇన్ థియేటర్స్ ఆన్ ఆగస్ట్ ఫోర్త్ అందరు థియేటర్కి రావాలి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ అందరినీ తీసుకొచ్చి థియేటర్లో కూర్చొని యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ మూవీ అండ్ ఇంకా మా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పాలంటే లిటరలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా డైరెక్టర్ గారికి ఎందుకంటే ఇంతమంది కాస్ట్ని ఒక ఆరుగురు కాస్ట్ని తీసుకొని ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి వేరే స్టేట్స్కి వెళ్ళి షూట్ చేయాలి పొద్దున ఆరింటి నుంచి రాత్రి పదింటి వరకు షూట్ చేయాలి కొన్నిసార్లు అయితే రాత్రి స్కెడ్యూల్ చేసుకొని షూట్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ అండ్ వన్ సింగిల్ మ్యాన్ అన్ని మెయింటైన్ చేసేవాడు ఒక డైరెక్టర్ అన్నవాడు బేసికలీ డైరెక్షన్ చూసుకోవడం స్క్రిప్ట్ చూసుకోవడం వరకే ఉంటుంది యూజువల్గా చెప్పాలంటే గారు అనేవారే ప్రభాకర్ గారు సో ఇంతకంటే నేను ఇంకేం చెప్పలేను అండ్ హీస్ అ వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మర్ మన అందరికి తెలిసిందే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మనం అందరం చూస్తూనే ఉన్నాం బుల్లితర మెగాస్టార్ అని అంటారు సార్ మీరు వచ్చి మా అందరికి సపోర్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో కూడా మీరు ఈరోజు వచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేశారు అండ్ హీ సో స్వీట్ పర్సన్ అండి సెట్లో కూడా అండ్ మేము ప్రమోషనల్ షూట్స్ చేసినప్పుడు కూడా ఎంత బాగా వచ్చి మాట్లాడతారు మా అందరితో ఒక చిన్న యాటిట్యూడ్ కానీ అట్లాంటిది ఎప్పుడు చూపించారు సో థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ మీ స్టేటస్కి మా అందరినీ సపోర్ట్ చేసి అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ వన్ మోర్ పర్సన్ మా రవి గారు मैं तेलुगु में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी बट आई होप आप लोग समझ जाएंगे सबसे पहले तो पूरे कास्ट और क्रू को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया मतलब बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनका मानना चाहती हूँ स्पेशली द डायरेक्टर शिवा गारू बेसिकली जो कैरेक्टर्स उन्होंने जिस तरीके के प्लेस किए हैं इट्स लाइक राइट ऑन द पॉइंट ये ये एक्टर है इस एक्टर के लिए ये कैरेक्टर जो है एक्ट हो रहा है सूट हो रहा है ऑल दैट ब्रेन वर्क ऑल थैंक्स टू शिवा and because of the that uh, because of correct placement of the right character with the right actor i think ye raju gari kodi pulao jo hai wo aapko itna tasty lagne wala hai that you have never experienced this recipe before uh, another thanks i would like to uh, say to all my co actors uh, prabhakar ji ke sath mera screen sharing nahi hua hai but wo kya twist hai wo aapko movie mein hi pata chalega baaki neha kunal abhilash ramya and shiva also he is also one of the actor along with uh, all five of us and uh, we have a really great chemistry that you will get ipadike already mana cast crew andar gurinchi chaala cheppesaru cinema gurinchi anta cheppesaru nenu okka vishayam cheptam anukuntunnanu nenu actually ga gatha 15 yearlu ga unnanandi industry lo kani maybe uh, most of you తెలిసి ఉండకపోవచ్చు దానికి కారణం ఏంటంటే సినిమాలు చేసినా కూడా రిలీజ్ అవ్వలేదండి అదొక పెద్ద విషయం ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో నాకు తెలిసినంత వరకు నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లో ఒక సినిమా తీసి రిలీజ్ చేయటంలో సినిమా తీయటం ఈజ్ జస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టాస్క్ అండి రిలీజ్ చేయటం సెవెంటీ పర్సెంట్ అండ్ 
మా డైరెక్టర్ గారు అది చాలా గొప్పగా చేస్తున్నారు అది ఆయన ఎన్నిసార్లు నేను చే దాని గురించి చెప్పినా కూడా దాన్ని చాలా పెద్ద ఏం విషయం కాదు నేను ఏదో చిన్నగా ప్రయత్నిస్తున్నా అంటున్నారు కానీ అంటారు కానీ ఇది చాలా చాలా పెద్ద విషయం అండ్ ఒక నటుడు ప్రేక్షకుల ప్రేక్షకులు ముందుకి వెళ్ళకపోతే వాడి వాడు కానీ ఆమె కానీ అసలు నటులే కాదు ఎందుకంటే మనం ఇంట్లో ఎంత చేసుకున్నా మళ్ళీ లేకపోతే ఎన్ని సినిమాలు తీసుకున్నా అది మనం తెర మీదకి తీసుకెళ్ళకపోతే ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఓటీటీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ నాట్ పుటింగ్ దాట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ వేస్ట్ అలా కానివ్వకుండా ఇప్పుడు నాకు రీసెంట్గా వచ్చిన వేరే సినిమాలు కూడా వాళ్ళు ఒక్క ఒక్క విషయం వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారండి ప్ర ప్రతిసారి మీరంత మీరందరూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కొత్త ఫేసెస్ వాళ్ళని ఎవరు చూడరు అది చాలా తప్పండి ఎంతో తప్పిది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి వెరీ రీసెంట్గా వచ్చిన ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది అది సారీ నేను ఒకవేళ అది సరిగ్గా మాట్లాడకపోతుంటే సారీ కానీ అది చాలా చాతగాని మనుషులు మాట్లాడే మాట అండి కొత్త ఫేసెస్ అయితే చూడరు అనేది చాలా తప్పు ఆడియన్స్ ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేశారు ఒక నాని వచ్చిన ఒక విజయ్ దేవరకొండ వచ్చిన మొన్న రీసెంట్గా మేము ఫేమస్ అనే సినిమా వచ్చిన ఎందుకు చూశారండి జనాలు చూస్తారు మీరు తీసుకెళ్లే వాళ్ళని సరిగ్గా థియేటర్లో కూర్చోబెట్టే కంటెంట్ మీరు తయారు చేసి కూర్చోబెడితే వాళ్ళు ఎందుకు చూడరు వాళ్ళు ఎంటర్టైన్ అవ్వటానికే వచ్చారు వీళ్ళు వీళ్ళ వీళ్ళ అబ్బాయ వాళ్ళ మనవడా ఏంటిది అని అనుకునే వచ్చి చూసేవాళ్ళు కాదు కదండి ఆడియన్స్ సో చాతగాని మాటలు కొంచెం కట్టబెట్టి వీ హ్యావ్ టు సీ దాట్ వెన్ వీఆర్ మేకింగ్ అ మూవీ విత్ సో మెనీ పీపుల్స్ ఎఫర్ట్స్ కాస్ట్ క్రూ ఎవ్రీబడి ఇట్ ఈస్ లైక్ అ బేబీ అందరు ఎఫర్ట్స్ ఉన్నాయండి దాన్ని తీసుకెళ్లి చెత్తలో పడేయటం కాకుండా సినిమా రిలీజ్ చేసుకోండి దయచేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్లీజ్ ఫైట్ బ్యాక్ అది ఒక్క విషయమే నేను రాబోతున్న డైరెక్టర్స్కి అందరికీ జస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ రిక్వెస్ట్ ఆన్ దిస్ స్టేజ్ అండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివ గారు యుఆర్ డూయింగ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ మీరు ఎంత మిమ్మల్ని మీరు ఎంత తగ్గించుకొని లేదు లేదు పెద్ద విషయం కాదని అన్నా కూడా ఇది చాలా పెద్ద విషయం అండి రిలీజ్ చేసుకోవటం అనేది ఒక పెద్ద విషయం డెఫినెట్లీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండ్ మిగతా నాతో పనిచేసిన ప్రాచి నేహ అభిలాష్ రమ్య చాలా థ్యాంక్స్ అండి యాజ్ అభిలాష్ వాజ్ రైట్లీ సేయింగ్ నేను యాక్చువల్గా నీకు గుర్తుంటే మనం ఫస్ట్ షెడ్యూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు నేను నీకు కాల్ చేసి నాకు ఎవరు తెలియదు మనమే కొంచెం పరిచయం మనం కొంచెం దగ్గరగా ఉందాం అది అని నేను కొంచెం కంగారు కంగారుగా వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళాక అసలు ద వే వీ హ్యాడ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫన్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఇంకేం గుర్తులేదు నాకు అండ్ టుడే వీఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ విత్ అ రిలీజ్ డేట్ సో ఆగస్ట్ ఫోర్త్ అండి ఆగస్ట్ ఫోర్త్ నా దయచేసి రండి మీరు వచ్చి డెఫినెట్లీ మీరు యూ విల్ నాట్ బీ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ హెస్ గాన్ ఇన్ టు నా పేరు రవి ఈ సినిమాకి రచనా సహకారం అందించాను అలానే ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా పనిచేశాను డైరెక్టర్ శివ నేను స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ స్కూల్లో మా ఇద్దరం కలిసి నాటకాలు చేయడం పాటలు పాడటం డాన్సులు చేయడం ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం అలానే అందరిలానే ఇద్దరం హార్డ్ కోర్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్స్ చిరంజీవి గారి సినిమాలు చూసి ఇద్దరం స్కూల్లో క్లాసులు బంక్ కొట్టి బయట కూర్చొని మాట్లాడుకునేవాళ్ళం ఏ ఏం తీసారా డైరెక్టర్ ఇలా ఉందా సీన్ అలా ఉంది ఎప్పుడన్నా మనం కూడా సినిమా తీయాలి అని అంటూ ఉండేవాడు శివ కట్ చేస్తే ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మా నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం యుఎస్ నుండి ఫోన్ చేశాడు ఇంక లేదురా మనం ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళాలి చేయాలి ఏదైనా అని చెప్పి యుఎస్లో ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోర్స్ చేశాడు చేసిన తర్వాత ఇండియా వచ్చి ఒక రెండు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కాదు అది అంటే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ డ్యూరేషన్ ఉండే రెండు మూవీస్ చేసాం ఇండిపెండెంట్ మూవీస్ సో దాంతో అంటే మనం చేయగలమా అంటే మాట్లాడనే చెప్తాడు ఆ చేతల్లో చూపించడం కష్టమైన పని సో మనం చేయగలమా అని చేసి చూద్దామని ట్రై చేసిన తర్వాత మాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఎస్ మనం మంచి ప్రోడక్ట్ తయారు చేయగలం ఆడియన్స్ కావాల్సిన ఎక్స్పీరియన్స్ మనం ఇవ్వగలం అని అనిపించిన తర్వాత కోవిడ్ టైంలో ఓ నాలుగు స్టోరీస్ రాసుకున్నాం కానీ తర్వాత ముందుకు ఎలా వెళ్తాం మనకి ఇండస్ట్రీలో ఎవ్వడూ తెలియదు ఇక్కడ అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కాదండి ఒక లైట్ బాయ్ కూడా తెలియదు మాకు ఇండస్ట్రీలో అసలు ఎలా వెళ్తాం ముందుకి మనకి డైరెక్షన్ ఛాన్స్ ఎవడిస్తాడు అసలు ఏంటి మన పరిస్థితి అని ఆలోచిస్తున్న టైంలో మళ్ళీ సడన్గా ఒకసారి కాల్ చేశాడు అరే నేను ఇండియా వస్తున్నాను 
ఇక్కడ మనకి ప్రొడ్యూసర్ దొరికారు అనిల్ గారు అని యుఎస్లో ఉంటారు ఆయన పాండే గారు నమస్కారం అందరికీ సో ఫైనలీ రాజు గారి కోడిపుల రిలీజ్ అవ్వబోతుంది అండ్ ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నర్వస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ శివ సర్ ఫర్ ట్రస్టింగ్ ఇన్ మీ బిలీవింగ్ ఇన్ మీ అండ్ గివింగ్ మీ ద బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఆకాంక్ష ఈ జర్నీలో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను స్పెషలీ తెలుగు అది మెయిన్ చాలా బాగా నేర్చుకున్నాను అండ్ ఈ మూవీ వస్తుంది ఆఫ్టర్ అ వెరీ లాంగ్ టైం మధ్యలో చాలా కరోనాది లాక్డౌన్ గ్యాప్స్ వచ్చినాయి సో ఐ వాజ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ సీరియల్స్ అండ్ ఆల్ బట్ చాలా రోజుల తర్వాత ఆన్ ద సిల్వర్ స్క్రీన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో కేస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ ఆఫ్ సిక్స్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ ద స్క్రీన్ బట్ ఈవెన్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఐ మీట్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్రెండ్స్ విత్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ నేను ఈటీవీ సీరియల్ చేసేటప్పుడు ప్రభాకర్ సార్ని జస్ట్ అలా చూశాను సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు కలిసాక అర్థమైంది హీఈస్ వెరీ స్వీట్ పర్సన్ వెరీ స్వీట్ హార్ట్ అండ్ ప్రభాకర్ సార్ అలా యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు మేము జస్ట్ అలా నేను మెస్మరైజ్ అయ్యి చూస్తుండే బికాస్ ద వే హీ యాక్ట్ ఇస్ సో అమేజింగ్ అది జుల్ జస్ గెట్ లాస్ట్ ఇన్ ఇట్ and uh, not only that but i learned a lot of things from shiva sir that is uh, according from from a point of an actor and also from a point of a director and i'm so happy august 4th roju we are finally coming and meer andar veli choostarani korukuntunanu thank you andarki namaskaram uh, especially media var andarki and uh, rajgari kodipulao team uh, single man show shiva kona and uh, abhilash kunal ramya prachi neha uh, rachana sahakaram andinchi executive producer chesina ravi garu and na wife character chesina sri sutha garu navin and ma papa character chesina ammay first time chesindi chaala baa chesindi ammay uh, especially uh, so andarki uh, first of all congratulations and dhanyavadalu namaskaralu young and talented team రాజుగారి కోడిపొలం అనే సినిమా స్టార్ట్ చేశారు దానికి జస్ట్ నేను చిన్న సహకారం అందించానంతే వాళ్ళు పొగిడినంత గొప్ప పనులు అయితే ఏం చేయలేదు జస్ట్ నాకు క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు కొన్ని క్యారెక్టర్స్ నచ్చి చేస్తాం కొన్ని మనుషులు నచ్చి చేస్తాం అలాగా టీం నచ్చి నేను ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది అండ్ చేసినందుకు ఏం ఫీల్ కావట్లేదండి చాలా మంచి సినిమా చేశాను టైటిల్ రోల్ చేశాను అండ్ సినిమాలో లింక్ ఆ టైటిల్ రోల్కి నా క్యారెక్టర్కి పక్క కరెక్ట్ లింక్ ఉన్న సినిమా చేశాను అండ్ డెఫినెట్గా మీరు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ సినిమాని ఇవాళ రేపు సినిమాకి వెళ్తే ఏదో నా ఐదు పాటలున్నాయి నాలుగు ఫైట్లు ఉన్నాయంటే ఎవరు చూడట్లేదు ఏదో ఒక థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో ప్రతి మూవీలో కూడా సో అలాంటి థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నటువంటి సినిమా రాజుగారి కోడిపులావు అండ్ టెక్నీషియన్స్ కూడా చాలా బాగా వర్క్ చేశారండి కెమెరామెన్ పవన్ కానీ ప్రవీణ్ మ్యూజిక్ కానీ ఎవ్రీబడి డీడ్ వెరీ వెల్ డైరెక్షన్ చాలా బాగా చేశాడు శివ ఫస్ట్ టైం అన్నట్టుగా లేదు అండ్ తన ప్లానింగ్ ఎస్పెషల్లీ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు ఈ సినిమాకి ఎలా షూట్ చేయాలి ఎన్ని రోజుల్లో చేయాలి ఎంతలో చేయాలి ఎక్కడ ఎవరిని డిజపాయింట్ చేయకుండా సాటిస్ఫై చేస్తూ బాగా చేయడం శివ దగ్గర నాకే నేర్చుకోవాలనిపించింది ఇప్పుడు నేను కూడా మా అబ్బాయి హీరోగా సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నాకు ఇంత బాగా చేయడం తెలియట్లేదండి నా దగ్గర డబ్బులు చాలా వెళ్ళిపోతున్నాయి తను బాగా ప్లాన్ చేశాడు సో ఐ అప్రిషియేట్ హిమ్ ఎందుకంటే అంత ప్రీ ప్రొడక్షన్ చాలా బాగా చేసుకున్నాడు తను అండ్ తనకి పేషెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది కంగారు లేదు టపటప ఏదో తీసేయాలి తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి అలా కాదు ప్రోడక్ట్ మంచిగా రావాలి కరెక్ట్గా తీయాలని బాగా ప్లాన్ చేసుకున్నాడు శివ ఈ విషయంలో ఎప్పుడు అప్రిషియేట్ చేస్తారు శివ మిమ్మల్ని మీతో ఎప్పుడు వర్క్ చేయడానికి రెడీ ఎందుకంటే డబ్బుల పరంగా లాభం లేకపోయినా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది బాగా చేశాడు ఈ అబ్బాయి అదే బలే చేసుకున్నాడే అని ఒక మంచి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది సో అందుకని వర్క్ చేయాలనిపిస్తుంది తనతో సినిమా చాలా బాగా వచ్చిందండి ఇప్పటివరకు చూసినవన్నీ కూడా నేను మొత్తం సినిమా ఇప్పటివరకు చూడలేదు చూస్తుంటే చూడాలని అనిపిస్తుంది అనమాట సినిమా ఎప్పుడు చూడాలి అని అనిపిస్తుంది శివ మాకే ఇలా ఉందంటే డెఫినెట్గా ఆడియన్స్కి చూడాలనిపిస్తుంది ఆడియన్స్కి ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మనము ఏదైనా పెద్ద పెద్ద స్టార్ హోటల్స్లో వెళ్ళి బిర్యానీలు తింటాము స్టార్ హోటల్లో బిర్యానీ తిన్నామన్న సాటిస్ఫాక్షన్ మిగులుతుంది బట్ ఒక్కోసారి బండి మీద వెళ్ళి బిర్యానీ తింటాము అతిరిపోయిందరా టేస్ట్ అని ఫీల్ అవుతాము సో పెద్ద సినిమాలకి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ 
పెద్ద సినిమాకి వెళ్ళామని ఫీలింగ్తో వచ్చే సందర్భాలు ఎన్నో ఉంటాయి బట్ చిన్న సినిమాలకు వెళ్తే ఆహా అదిరిపోయిందిరా సినిమా అని ఫీలింగ్తో తిరిగి వస్తాము ఈ మధ్య కాలంలో బేబీ కానీ హిడింబ కానీ సామజ వరగమన కానీ మూడు బండి బిర్యానీలు హిట్ అయినాయండి సూపర్ డూపర్ హిట్ సో ఇది కూడా ఒక బండి మీద శివ కోన బండి మీద తయారు చేయబడిన రాజుగారి కోడి పొలావు ఆ బండి మీద తయారు చేయబడింది మీరు దీని టేస్ట్ డెఫినెట్గా మళ్ళీ మళ్ళీ ఫీల్ అవుతారు సో బండి మీద వచ్చే బిర్యానీలు కూడా అప్పుడప్పుడు ట్రై చేయండి అండ్ చిన్న చిన్న హోటల్స్లో వచ్చే కూడా ట్రై చేయండి బాగుంటాయి ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయి ఆనందంగా ఉంటాయి సో అలాగే ఈ చిన్న సినిమాని చూసి మీరు డెఫినెట్గా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఫీల్ అవుతున్నాను డెఫినెట్గా చూడండి సినిమా మీకు నచ్చుతుంది ఆగస్ట్ ఫోర్త్న మీ ముందుకు వస్తుంది ఒక చిన్న సినిమా రిలీజ్ చేయాలంటే అంత ఈజీ విషయం కాదండి స్టార్ హోటల్ పెట్టే వాళ్ళకి బ్యాంక్ లోన్స్ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి బండి మీద పెట్టుకునే వాడికి అప్పు దొరకాలి అన్ని డబ్బులు సరి చేసుకోవడానికి చాలా కష్టమవుతుంది అలా కష్టపడి బాగా తయారు చేసి అందరి ముందుకు తీసుకొచ్చాడు టేస్టీ బిర్యానీ శివ సో డెఫినెట్గా మీరు అందరూ ఈ సినిమాని చూసి ఆదరించాలని యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ టీమ్ని మీరు ఎంకరేజ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మనము ప్రత్యక్షంగా అయినా పరోక్షంగా అయినా ఒక డ్రీమ్స్ ఉన్న టీమ్ని ఎప్పుడు కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి సో అలాంటి టీమే ఇక్కడ నా వెనక ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళల్లో ఎటువంటి స్వార్థాలు కానీ ఏదో పెద్ద ఇప్పుడు సంపాదించాలి అని ఇలా కాదు ఏదో చెయ్యాలి ప్రూవ్ చేసుకోవాలనే ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ సో వాళ్ళని చూస్తుంటే డెఫినెట్గా ఎంకరేజ్ చేయాలనిపిస్తుంది డూ ఎంకరేజ్ ఆడియన్స్ మమ్మల్ని అందరినీ మీరు ఆదరించారు ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చారు ఈ టీమ్ని కూడా ఈ సినిమా చూసి మీరు సూపర్ డూపర్ హిట్ చేసి వాళ్ళకి వాళ్ళ డ్రీమ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని వాళ్ళని ఏ మాత్రం డిజపాయింట్ చేయొద్దని మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఆగస్ట్ ఫోర్త్ రాజుగారి కోడు పులావు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అని చెప్పారు సో యాక్టర్స్ అది నా గురించి అందరూ చెప్పారు సో నేను ఇంకేం మాట్లాడను బట్ మా యాక్టర్స్ ఐ విల్ కీప్ ఇట్ వెరీ షార్ట్ థ్యాంక్ యూ బ్రో అందరూ సిక్స్ పీపుల్ మీరు నా మీద పెట్టిన ట్రస్ట్ కానీ ఎస్పెషల్లీ ప్రభాకర్ గారు మీరు మీకున్న స్టేటస్కి అసలు మీరు ఇస్తున్న ఎంకరేజ్మెంట్కి అసలు సంబంధం లేదు బట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బిలీవింగ్ ఇన్ మీ నెక్స్ట్ ఒక మూవీ రావాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ యాక్టర్స్ ఫోర్ ఫ్రంట్లో ఉంటారు బట్ బ్యాక్ ఎండ్లో డైరెక్టర్కి మాత్రమే తెలుస్తుంది ఎక్కడ సినిమా దు పోతుంది ఎక్కడ వచ్చి ఎవరు వచ్చి నీకు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఎవరి వల్ల హిట్ అవుతుంది అంటే ఎవరి వల్ల ఇది నేను చేయగలుగుతున్నా అనేది ఓన్లీ డైరెక్టర్కి మాత్రమే తెలుస్తుంది ఇది అంటే ఫోర్ ఫ్రంట్లో ఉన్న వాళ్ళకన్నా బట్ ఈ సినిమా నాకు నేను పుల్ ఆఫ్ చేయగలిగాను అంటే అది ప్యూర్లీ మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ విజయ్ అరవింద్ ఉంటే ఒకసారి స్టేజ్ మీకు రండి అంటే నేను ఐ వాంట్ ఈ ఆపర్చునిటీని నా బ్యాక్ ఎండ్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ చూపించడానికి యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో విజయ్ రండి అరవింద్ ఠాగూర్ కూడా మిస్ ఠాగూర్ కూడా మిస్ అయ్యాడు వీళ్ళ ముగ్గురు ఠాగూర్ విజయవాడ ఉందా ఠాగూర్ సో అమ్ములు ఫీమేల్ ఏడీ సో వీళ్ళ నలుగురు వల్ల అంటే నా బోల్ తిట్లు తిన్నారు నా దగ్గర బోల్డ్ బీర్ల దగ్గర సో అండ్ నెక్స్ట్ సో డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అయిపోయింది అండ్ దెన్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ప్రవీణ్ మణి గారు చేశారండి అండ్ అండ్ శశాంక్ కూడా చేశారు ఐ డోంట్ నో శశాంక్ ఇఫ్ యూఆర్ హియర్ శశాంక్ ఉంటే స్టేజ్ మీకు రండి అండ్ ప్రవీణ్ గారు కెనడాలో ఉంటారు బ్రో ఇఫ్ యూఆర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చేసినందుకు అండ్ నెక్స్ట్ సినిమా ఒక పాయింట్ తర్వాత ప్యూర్లీ ఈ టీమ్ చాలా చిన్నది కానీ ఒక పాయింట్ తర్వాత అసలు ఐ ఫెల్ లైక్ అవి హెల్ప్లెస్ సో ఆ టైంలో నాకు మేజర్ మేజర్గా హెల్ప్ చేసింది మా సౌండ్ ఇంజనీర్ రాజ్కుమార్ గారు రాజ్కుమార్ గారు మీరు ఉన్నారు ఎక్కడ లేరు కదా వచ్చారా విజయ్ రాజ్కుమార్ రాజ్కుమార్ గారు చాలా పేషెన్స్ ఎందుకంటే నాకు సౌండ్ మీద ఎడిటింగ్ మీద కొంచెం చిన్న ఓసీడీ ఉంటుంది సో పదే 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 కట్ చేయించి అది మార్పించి ఇది మార్పించి చేస్తూ ఉంటాను పేషెన్స్గా నాకు అందరూ చేశారు అలాగే మా ఎడిటర్ నాతో కో ఎడిట్ చేసిన బస్వా బస్వా థ్యాంక్ యూ అండ్ మా డిఐ చేసిన తేజ వీళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే పైకి రండి సో వీళ్ళందరి వల్ల ఇప్పుడు ఈ మూవీ సక్సెస్ఫుల్గా ఫినిష్ చేసాం ఒక క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు అందరు నన్ను పొగుడుతున్నారు ఇది చాలా లో బడ్జెట్లో లేదు చాలా హై క్వాలిటీలో ఉంది అంటే వీళ్ళందరూ రీజన్ దానికి అండ్ ప్లీజ్ ఈ మూవీని ఆగస్ట్ ఫోర్త్ అందరూ చూడండి 
ಮಿಸ್ ಐದೆ ಫೀಲ್ ಅವ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು